stay lah unless if you have something to do and some, ada yang dah cakap dia kata nak pergi apa vaksin and so on swab test ya eh. boleh tak masalah because of, I'm going to record uh, this uh, class alright uh, ada tak ni diam ni semua ni sihat dah hari ni Waalaikumsalam sir yes sihat ke hari ni dah dah have you ever uh, eat your breakfast yes sir dah makan yes. belum no yes ada yang belum no. Kalau you belum tu, you can actually sambil-sambil lah because of my class is not that really serious, it's very santai. Yang penting you dapat what is actually uh, I'm try to uh, apa ni, uh, bagi lah. Okay, so my plan for this week, uh, we try to actually finish up. Kalau tak semua pun ramai lah yang siapkan the rap chat because of we still have a time on Thursday kan. Daripada pukul 11 sampai 1 tu, I ingat, kita, I ingat semua kena masuk. Sebab saya nak buat consultation sorang-sorang. Saya akan panggil one by one. Siapa yang sempat-sempat lah, siapa yang tak sempat. Maybe we can uh, continue after that. Okay, because I think uh, macam semalam when I do the apa ni consultation, tak ramai yang masuk. Okay, tak ramai yang masuk. So, I kena paksa lah. Okay, I kena paksa because of kalau saya tak macam ni, you sampai minggu depan pun you tak siap. Uh, you all, you mean kita tak banyak masa untuk kita punya project rap chat ni because of Ya yeah, online no kalau macam kalau uh, face to face nah I can actually monitor you tapi because of online I think hari Kamis ni semua masuk eh and uh, attendance will be taken. Uh, for today I'm going to start uh, semua uh, modus berapa orang lagi yang dah dapat? Yang dah sampai sorry. Okay, semua dah sampai. Semua dah dah dapat. Ke ada yang belum? Saya dah dapat. Belum saya. Dah sampai saya. Boleh tak ya uh, angkat tangan, uh, raise your hand siapa yang belum dapat, belum sampai lagi. Satu. Seorang je lah. Lagi? Okay. Yang lain? Khair yang boleh, uh, khair saja yang boleh dapat. Yang, yang lain dah sampai eh? I assume. Dah sure. Dah eh? So khair, uh, you duduk kat mana rumah you? Ini Johor? Uh, uh, Johor. Johor dekat mana? Kota Tinggi. Kota Tinggi sepatutnya dah dapat awal lah. You, you beli tak? Beli. Beli eh? Haa. Uh. Dan tiang-tiang acik. Tapi dekat Kota Tinggi je rumah you sepatutnya dapat lah dah. Kota Tinggi dekat je dengan uh, bandar penawar. Sebab orang lain orang lain yang KL pun dah dapat dah. Alright, never mind. Uh, Okay, today kita nak belajar uh, the first topic which is uh, tested in your uh, what test one eh test one ni insya Allah minggu ketiga eh okay can you see this slide yes sir yes sir yes, alright Okay, sekarang ni I nak you buka class app dot point, class point dot app, sorry. You buka and then you masukkan kod ni. 67265. Okay. You go to class point dot app. Google, you just click class uh, point dot app and then you masukkan kod, class kod. I think you kena bagi nama lah, nak, nak, you kena bagi nama and then you join. Siapa yang masuk? Cuba masuk dulu. Okay, kita nak buat aktiviti sikit. Kita nak kelas I ni just lecture. Okay, you go to class point. Class, class point. And then you masukkan not, uh, apa ni, nota. Uh, code dia 67265. Baru dua orang masuk. I nak kalau boleh semua masuk lah.
Baru enam orang masuk lagi, masuk lagi. Baru sepuluh orang, okay, masuk lagi. Okay, siapa yang masuk je boleh jawab dah. Uh, dia kata what is artikel? I nak you uh, bagi answer apa yang you faham. Bila you tengok perkataan artikel, what can you understand? Okay, just type apa-apa and you can have, you can actually sub to three. Dan hantar satu boleh, hantar three pun boleh. Maximum is three. Okay, you can just uh, send it. Okay, I want to see uh, what's your answer. I want to see whether you have knowledge of artikel. Okay, boleh jawab? Magazine, okay. Yang lain? What can you understand from the way? Sir, please. Sir, please. Again, boleh? Apa dia? Please say again. What is article and provide your answer in class point? Dalam tu lah. Oh, okay, okay. Soalan kat sini, you nampakkan slide tak? What is article and uh, what's your answer? Basically. Wait. Baru 15 orang eh. Dia masuk. Saya nak tengok you punya knowledge on uh, articles ni. Basically apa dia. You faham tak articles? Sebab you dah belajar sebenarnya in uh, sekolah dulu. Boleh je nak tengok artikel. Kita tengok dalam modul siapa yang dapat boleh je. Ini first page tu. Sorry page 6. Uh, Okey yang lain tu tolong jawab. Boleh jawab apa, apa benda yang kau faham tu jawab je. Saya nak tahu you punya knowledge on uh, articles. Like a comic and articles. Okey. Nama mana boleh tak ada masalah. Lain 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 ada 15 orang, 18 orang. Sepatutnya ada banyak answers. Report, okey. What else? What, what else? Cepat, cepat kita nak, nak nak start the next slide pula. Okay, tulis apa saja yang 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 you tahu. I I know I have no idea ke boleh juga. Ha, kalau tak tahu sangat kan. Novel and book, a piece of writing and newspaper on the magazine. Okay, articles. Okay. What else, what else? Lagi, lagi, lagi. Website, alright. Lagi. What else? Information on website. Okay, I close eh. Because I think uh, I have got I, I, articles in this paper lagi lagi. Dah. Okay, so I close a submission. Alright, uh, information on website, website, novel and book, report like a magazine, newspaper, like comic article, piece of writing, newspaper, magazine, article, newspaper. Okay. Maksudnya you all tak ada ideas what is article. Memang yang you cakap tu betul. Yes, article ni semua-semua ni lah. Article yang you faham is actually a piece of writing that you read in a newspaper, maybe website. It's, it's actually correct. But then I'm talking about articles from other contexts. I'm talking about grammar, right? Uh, this one. Okay, what is article? Actually a word come before a noun. Okay, article adalah satu perkataan yang kita guna sebelum noun. Noun tu apa? Noun tu adalah kata nama. Contohnya, 
um, apa, Des, boy, woman, girl Anything in, in this world Sebelum a noun tu kita panggil Article Okay, walaupun artikel tu yes Artikel tu yang you faham adalah piece of writing Of information and so on, yes Tetapi in in context of grammar Ataupun part of speech Article is something Sorry, a word that come before noun And we have two type of article We have definite articles And indefinite article Okay, definite article satu saja The And for two indefinite article We have two Which is a and n Have you ever heard about a and and the? Masa belajar sekolah rendah dulu Ataupun sekolah menengah Have you ever heard these uh, articles? Can you give feedback? Yes Yes, nah, belajar, yes sir belajar, kan? Itulah sebenarnya artikel yes, Okay, this is actually article which is not exist in Malay language. Dalam bahasa kita tak ada artikel ni. Tapi dalam English ada. Kita tak ada, kita just kalau cakap orang, orang lah. Kita cakap orang itu, orang ini. We don't have article. But then in English, kalau you cakap orang itu, you will say the man, for example. Or the woman, the boy. Alright, we want to specify. If you want to specify, we use the. Kalau you cakap in general, Lelaki lelaki itu you will say just you will say boys or men, alright? Uh, you tak akan guna artikel. Tapi artikel ni selalunya untuk referring to pertama whether it's general or specific. Kedua untuk uh, show that it is one ataupun more than one. Okay, tengok one by one. I I go very simple. Yeah? And if you have question, you can ask directly. Okay, uh, this is actually indefinite article. We have a and n. A and n ni maksudnya one. Singular Ataupun seeko Ataupun seorang Ataupun sebuah Ataupun sebiji Satu Satu And So kalau perkataan tu ada, ada S Dia bukanlah singular Maksudnya you tak ada kata A boys Salah Because a tu sendiri Maksudnya seorang So dia kena a boy Ataupun a girl You tak boleh kata a girls Okay because of A and N Is confirm Adalah singular Okay faham? Takat tu faham? Faham. Faham. Right. Faham. 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 Faham an umbrella maybe uh, an indian okay uh, an america okay uh, what else kalau kalau i cakap an university betul tak boleh tak guna an university an university ke a university sebab dia an university ya Uh. Uh, ke N? Uh. Kenapa E? Uh, sebab dia ejaan dia U U A I O U kan guna, guna, guna N Why? Silent U Sebab sebutan Sebutan dia bukannya U Kita tak panggil uh, Universiti Kita panggil Universiti Sebutannya Y Y itu termasuk dalam konsonan Bila konsonan Konsonan tu apa Selain daripada E I O U You have to use E uh. Tapi kalau A E I O U The, the, the pronunciation We have to use N lah. Okay. Uh, same goes to this one. This is actually a uh, example of uh, AIOU. An eraser, an apple, an Indian. Ini memang sebutan dan ejaan pun AIOU. So, tak ada masalah. Macam university tu, ejaan dia yes, you. Tetapi dia punya sebutan adalah why? University. Ataupun uniform. Kita tak kata N uniform. But kita kata a beautiful uniform. A uniform, sorry. Okay. Itu uh, adalah contoh yang mungkin akan ditanya dalam test. So, don't don't uh, apa ni, uh, get confused lah. Okay, uh, dia panggil uh, consonant sound untuk a bicycle contoh. Because bicycle memang confirm. Bicycle uh, adalah consonant eh, bukan uh, AOU. Alright, a teacher, a computer, a ball and so on. Banyaklah kalau ada contoh ni, hanyalah contoh saja. Okay, uh, ni yang saya cakap tadi. Kalau you uh, ada H, contoh H ni ada yang you sebut, contohnya house, horse, you gunakan a. Uh. 
Tetapi ada certain H yang you tak bunyi. Contohnya, this one. Kita panggil voiceless. Uh, H with no sound. Okay, cuba you sebut. Seorang sebut. Uh, ni perkataan N apa? And our. Okay, you akan sebut our. You bunyi H tak? Tak bunyi. So, dia termasuk dalam golongan AIOU. Bila benda ni berlaku, maksudnya H ni tak disebut. So, you gunakan an hour. Sebab kita sebut an hour, kita tak sebut an hour kan. Hour tu nama orang perempuan. Uh, our, this one is hour ataupun bawah tu honest. Kita tak sebut honest. Okay, ada, ada banyak lagi contohnya. So, bila you jumpa in this, kita panggil voiceless H, dia akan berbunyi seperti O. Okay, bila punya O, dia masuk A, I, O, U. So, that's why kita gunakan N. Sama dengan case university tadi, walaupun dia ejaannya U, tetapi Uh, the way you pronounce it is Y. Y is consonant. So, kita panggil a university. Kita panggil N university. Okay, so far faham? Faham ke tidak ni? Faham. 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 Terus tanya. Maksudnya, A and N ingat. You ingatlah kuala A and N for singular. So, dia kalau ada S tu salah lah. Tak boleh guna A. Mungkin kena guna the ataupun tak payah guna apa. Right? And then, uh, A untuk consonant. Uh, N untuk vowels a i o u okay, grammar dia banyak formula sebab tu you kena beli buku sebab kadang-kadang kita lupa and then you boleh buat uh, reference nanti kan okey cuba you uh, uh, kita try okey masukkan yang kod tadi ah uh, ni senang je okey i nak you, you tulis nombor satu a uh, apa to n apa nombor 3 a uh, apa gambar tu Number four, uh, apa benda? And then number five, nanti number six. Okay, boleh jawab? Dalam uh, yang tadi, class class app tadi. Okay, tolong jawab. Ni latihan santai-santai saja. Nak tengok you faham tak? Yang punya aja. Buat numbering eh, nombor satu apa jawapan dia Ke uh, apa Okay Uh, sir? Yes, ha, baru ada tiga orang jawab. Yes? Nombor lima tu dah, sir? Nombor lima ni uh, Dia macam orang orang Indian lah. Tapi dia guna N kan? So, N apa? Bangsa apa pun? Okay, sir. Okay, you can say in Indian ataupun Kalau you cakap Red Indian tak ada sebab dia Red Indian kan? Okay, baru enam orang. Nine. Actually, semua ni ada noun. Okay, number one, two, until number six, two is noun. And they are, I guess, it's singular lah. Sebab tu dia gunakan N and A. Cuma saya tahu whether you kenal tak nouns. Okay, nouns ni kata nama lah in bahasa. Okay, 13. 
the day. Change. 16. Yang masuk 22, ada lagi 5 orang. Yang 5 orang ni pun tak masuk dah. Okay, 17. <coughs> Ah, uh, sir. Ya. Yeah. Ah, uh, saya tak boleh lah join kod tu. Kod kod enam tujuh dua enam lima. Ah, ah, saya tak boleh masuk. Dia tulis. Dia buka, dia buka double kelas, check. You dah, dah, dah buka class point dah. Class point. Hmm. Macam mana you masuk tu? You kena buka uh, app uh, class point. Class point. Okay, and then uh, you barulah dia akan tulis nama you. You kena buat nama and then ada kod. Oh, okay, okay. Uh, kalau tak jumpa kelas point tu, memang tak boleh masuk. You Google, you, you tulis class point. Jumpa tak? Okay. Boleh masuk eh? Yang tadi yang tadi masuk tu? Ini ada jawapan jawapan you. Tengok betul tak? Se sepintas selalu, okey lah. A cat, an ice cream, a cake, a phone ataupun a smartphone, an Indian, an apple. Yang lain pun saya rasa lebih, lebih kurang sama lah. Okay. So, uh, congratulations. You did, you did well. Alright, this is actually really easy. Dalam test akan tanya uh, soalan jenis. Cuma saya nak tahu, saya jenis nak refresh your apa ni, a knowledge on uh, article. Okay, kalau you tengok modul, dia lebih, lebih specific lah. Okay, lebih detail sebab tu saya perlukan modul. Dalam PowerPoint, I just go very simple. Okay, dalam modul you kena baca, you kena maybe uh, kena fahamkan uh, thing, certain thing eh, certain thing yang dalam artikel yang mungkin agak kompleks nak terangkan dalam PowerPoint. Okay, kita terus lagi. Uh, definite article ataupun the eh? The ni maksudnya specific Contohnya the president of Brazil is Dilma right, Ataupun Dilma is the president of Brazil uh, Dia dia specific lah Dan dia boleh jadi singular Boleh jadi plural Macam macam, macam ni Bra President tu singular tapi dia guna juga Dia tidak dia tidak bermaksud dia singular atau plural Dia hanya merujuk kepada benda tu uh, Specific Specific ni maksudnya apa? Uh, khusus Ya, yeah, spesifik maksudnya khusus, khas. Uh, Presiden apa? Presiden Brazil. So, bila itu khusus, the President of Brazil. The President, eh, sorry, the Prime Minister of Malaysia. Okay, you tak boleh kata Prime Minister, but the but the Prime Minister of Malaysia, siapa? Because Prime Minister tu asalnya adalah general, tapi bila you referring to Malaysia, you have to add the. Okay, dan dia boleh digunakan untuk singular boleh, plural boleh. Contohnya, the students from KPM, Bandar Penawar. Tapi kalau you cakap students, itu general. Okay, ataupun you cakap a student. Okay, seorang so student. Itu adalah sangat umum. Tapi when you say the students from KPM Bandar Penawar is actually very specific and you have to use the. Okay, you have to use the. Uh, singular, macam cakap singular boleh, uh, plural boleh. Contohnya, the snake is dangerous. Snake apa? Snake tu lah. Mungkin dia referring to tedong selah ke whatsoever. Dia kata the snake. Kalau dia kata a snake, tu maksudnya general seekor ular. Tapi kalau dia cakap the snake, uh, ular mana? Ular jenis tu lah yang sangat bahaya. The bicycle is yellow. Bicycle apa? Bicycle yang yang uh, apa uh, abu punya. Bicycle abu tu warna kuning. Ataupun uh, bicycle apa? Bicycle uh, brand, certain-certain brand. Tu warna kuning. So dia gunakan the bicycle. Okay, the bicycle. Okay, faham so far? Do you have any question? Faham. Faham eh? The ni kadang-kadang kita sebut the, bukan, bukan the, the, dia, dia lidah tu kat atas, the. Uh, and some, something Americans say the. Okay, maksudnya kalau, kalau you dengar orang cakap the tu, maksudnya the lah juga. Okay, they have different uh, different way to pronounce it. 
All right. Um, a uh, plural pun boleh guna the apple so delicious. Apple mana? Apple mungkin uh, jenis yang warna merah ni sangat delicious. Ataupun apple yang yang ibu saya letak atas meja. Apple tu sangat delicious. And uh, we are not talking about apple in general. Specific kita refer pada satu. So you kena faham konteks ayat lah kalau dalam test. Okay, the books are important. Books mana? Book yang dibeli uh, oleh saya. Baru beli saja, saya baru beli contohnya modul uh, grammar. So referring to the books are important. Kalau you have more books lah. Kalau ada satu, satu lah. But you still can use the. Okay, maksudnya the ni untuk specific, singular boleh, plural. Plural pun boleh. Plural ni maksudnya more than one. Okay, cuba jawab soalan ini. Code yang sama, code class, class code yang sama, sorry. Alright, choose the correct article. Whether a, an ataupun the, I nak you tulis jawapan saja. Nombor satu apa, nombor dua apa, nombor tiga apa, nombor four, nombor five. Alright, boleh? She is a worker and the. Uh, Okay, you uh, use number, eh? maksudnya number one, apa, a ke, n ke, the. Okay, Faris dah hantar. Fatia, Afiq, Rabiatul. Okay, teruskan, teruskan. Kita bagi masa lagi. Kita buat pertandingan ni baru ramai sikit masuk. So. Kita buat rank eh, rank nanti. Ada lima soalan je senang je. Lima soalan eh. Uh, Mr. Ya. Yeah. Uh, saya terlambat ujian kelas. Lepas tu saya nak masuk kod tu. Dia kata participant dah max. 25 orang. Baik. Sepatutnya. Okay tak apa-apa. You, uh, you just nanti uh, nanti lo. Nanti okay, I, I can say. Tak apa. Janji you faham. Uh, you tahu jawapan tu lah. Kita akan minta lepas ni. Maybe ada setting, I don't know. Sepatutnya boleh masuk more than 25. Okay, dia ada masa tu lagi 2 minit. Okay, in about 2 minutes to go. Okay, soalan dalam test lebih kurang macam ni lah. Okay, lebih kurang macam ni lah eh. Sama ada dia bagi MCQ ataupun dia buat fill in the blank like this. So, I want you to familiarize yourself with the format of uh, final exam and test, yeah. Okay, two minutes more. One, more, one minute and a half.
Mungkin dua puluh satu orang dah hantar. Very good. Okay dah habis. Okay kita check sama-sama eh. Number one, she is a teacher. Okay, ramai yang jawab betul lah kat sini. Tak check, dia tak jawab the. She is a teacher. Maksudnya dia adalah seorang guru in general. Tapi ada juga yang jawab the. Okay, the boleh juga tapi sebenarnya dalam konteks ayat ni salah lah. Kalau, dia, kalau you cakap uh, teacher in sekolah menengah kebangsaan berbenawang. Okay, yes you can buat. She is the teacher in sekolah kebangsaan berbenawang. Sekarang ni she is teacher full stop. So dia cakap secara umum. So you kena jawab she is a teacher. Teacher mana tak tahu lah. Bagi kita nak cakap tentang uh, dia, dia adalah seorang guru in general. We don't talk about she is teacher in sekolah menengah kebangsaan berbenawang. She is a teacher who is beautiful. She is a teacher whose husband is a work uh, as a banker. Uh, itu akan jadi spesifik. Tapi kita cakap, kita cakap she is teacher je. So she is a lah. Not the. Tapi ada juga yang jawab the. It's okay. Never mind. At least you uh, learn the mistake. Rob. Eh Rob lah dah. Rap. Rap is a ke the? Genre that teenagers like to listen. Okay. The specific ke general ni? Genre yang budak suka. Spesifik ke tak? Agak-agak you. A ke the? Sebab ada jawab ada jawab the, ada jawab jawab, jawab a. So what do you think? Is genre ke or the genre? Sebab ada pelbagai jawapan. Ada yang ada jawab N pada. N genre pada. Huh. Is it a ataupun the? The end memang salah lah. A ke the? You, kalau you tengok konteks ayat dia. Satu genre yang orang sangat minat. Dia bukan kata, dia, dia bukan kata rock is genre. In general, dia cakap rock, eh, rock, rap is jawapannya the. Okay, the genre that teenagers like to listen. Genre apa? Genre tu sangat uh, remaja suka zaman sekarang which is rap. Okay, kalau you cakap uh, rap is a genre, boleh lah. Maksudnya, uh, rap itu adalah satu satu genre music. Satu apa, jenis music dalam Malaysia ni lah. Tapi you cakap, rap is the genre that teenagers like to listen. Uh, tu dia akan jadi, uh, you kena gunakan the because more specific. Okay, number three, the boy is, okay, clearly is on an honest boy. Wala, walaupun ejaannya H, tetapi disebut honest. Okay, honest boy dia masuk dalam kategori A-E-I-O-U. So, it's actually honest boy. The boy is an honest boy. Dia maksudnya, so, uh, budak lelaki itu adalah seorang yang sangat jujur. In general. Okay, so kita gunakan N. Number four. University is the place where people will study and do research. Adakah dia spesifik ataupun general? Guys. Dia, dia a university ke, the university ke, an university. An university masalah lah sebab university kita sebut dengan y kan. An out of topic lah. Number, whether the ataupun a. Number four. Hmm. A. Kenapa? Sebab kalau dia, kalau the, the uh, specific. Tu, tu bukan spesifik eh? Okay, betul, betul, betul. Sebab pertama eh, betul tu. Benda, uh, yang ditunjukkan agak adalah general. Maksudnya, jawapannya adalah A eh. A universiti, sebuah universiti itu adalah tempat untuk orang belajar dan membuat kajian. Ya. Membuat, uh, kajian. So, dia dah guna the satu lagi. Tak? Dia gunakan the kat sini. The place, slow, the first article kita guna selalunya dalam ayat lah, a. Sebab kita nak cakap universiti in general. Sesebuah universiti itu adalah tempat yang, okay, tempat yang tu dia akan jadi the. Maksudnya you tak boleh gunakan the mula, tapi dia gunakan the di awal, awal ayat. Which is number four ni, memang awal lah, the first word. So, jawapan the, the best answer is a. Okay, faham? 
Okay, faham ni. Faham saya. Number five ni sangat, faham, sangat sir. very easy. Our Prime Minister, Dato' Ismail Sabri is the Prime Minister. You tak boleh kata a Prime Minister because of you referring to Malaysia Prime Minister. Kalau I just post talk, I, I letak sini post talk Prime Minister and then not tak. So, yeah, maybe jawapannya a Prime Minister. Maksudnya, Dato' Ismail Sabri adalah seorang Perdana Menteri. Tapi, kita nak cakap spesifik. Ismail Sabri adalah Perdana Menteri Malaysia. Okay, the specifics sebab ada, ada Perdana Malaysia kat sini. So, basically you have to use the. Alright, boleh dapat? So, uh, hmm. saya cakap grammar ni, uh, dia senang, ABC. Tapi, you nak choose the best answer tu, it's not that easy lah. Sebab tu kalau tengok ada jawapan yang salah, ada jawapan yang betul. Tetapi janganlah you jawab obvious tu memang salah macam contoh apa uh, and university. And university memang salah lah. Sebab university tu kita tak sebut AIOU, kita sebut Y. Kalau kita aja dalam Melayu pun uh, you tapi kita sebut pun university, kita tak sebut university. Okay, you have to know how to pronounce uh, the words. Ya, yeah? biasakan lah. Alright, we continue. Ada lagi tak? Okay, basically this is the conclusion of for our lesson today. Alright, uh, ada dalam modul uh, page. Uh, siapa yang ada modul boleh tengok eh. Page 6 ya, yeah? dia adalah ringkasan lah tentang how to use a and an and the. Uh, Baca lah kat situ. Okay, ini adalah ringkasan untuk hari ini. Which is a is for uh, consonant sound and it is used for uh, singular only. And also singular tetapi dengan uh, words yang pronoun A, E, I, O, U and for the it can be used for singular and plural tetapi dia adalah specific. Okay, specific. And you can uh, read page 7, 8, 9, alright, uh, 10 until 11. 11, page 11 in the module is very, very interesting. Sometimes kita tak payah guna per artikel. Dia letak omission, tanda tanda sempang dalam dalam soalan. Maksudnya, you don't need any article. Contohnya, you cakap, uh, I like to learn English. You tak kata, I like to learn an English ataupun the English. You just say, I like to learn English. So, no need, uh, no need, uh, a, a, a and other. Ataupun kalau you referring to sport, volleyball, hockey, I like to play hockey or volleyball. You tak, you tak cakap, I like to play a hockey. Uh, memang kenapa rules in English, yes, tak payah guna. Nama orang, nama language ataupun nationalities, dia punya bangsa dia, ataupun name of sport dan juga name of academic subject macam math, uh, biology, history, computer science. I love mathematics. You tak cakap I love the mathematics. Betul tak? Uh, so, ini adalah beberapa uh, situation yang you don't need to use any, any articles langsung. Okay, so you boleh read from page 6 until page uh, 11 untuk pemahaman you. Kalau tak faham, you boleh tanya lah. Tapi ya, siapa yang ada modul lah, siapa yang tak ada, tunggulah sampai. Okay, untuk pemahaman you supaya you lebih faham. Mungkin takut I uh, tak explain dengan 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 apa mendalam benda tu sebab kadang-kadang kita tak sempat eh. Okay, uh, do you have any question regarding our lessons today? Faham ke tak? Faham. Okay, untuk test one kita ada uh, artikel ni tajuk ni ya. Eh. Articles, noun, pronoun, satu lagi verb. Ada empat tajuk. InsyaAllah kalau sempat, uh, kita akan buat sempat lah. Minggu ketiga. Kalau tak sempat, saya akan buat uh, apa ni, video pre-recorded and you tengok dalam YouTube. And kalau tak, tak, tak faham, tanya. And then, saya mungkin akan bagi latihan lah. Untuk minggu ni, uh, online task saya akan bagi, nanti saya bagi link. Uh, tapi you buat bila-bila boleh. Dalam minggu ni lah. Mungkin weekend. Because I, Thursday I nak gunakan untuk rap chat. Ramai tak buat lagi. Semalam mau dekat lima orang je yang hantar kat I. Itu pun dia orang kena betulkan. Yang lain, apa cerita? Yang lain ni, yang tak hantar ni. Boleh tak? On the way siap. On the way. On the way tu boleh tak? Okay, bukan I suruh you rap. I suruh you tulis rap lirik saja. Belum rap lagi. Huh? Uh, <laughs> No, okay. Seriously, uh, Kamis ni sempat tak you siap 8 bar? Sebab I nak tengok seorang-seorang. I nak go one by one. 25, 27 orang ni semua I nak siap. So, minggu depan kita boleh relax lah. Sempat, sempat tu. Sempat, eh? sempat. Hari Kamis ni, sempat, sempat. Uh, 
11, 11 to 1. Okay, ataupun kita lebih sikit. Kalau terlebih, ha, you kena reza lah. Lepas kelas, I, I come here tu ada, ada kelas lagi tak? You have any class? Ada writing. Kelas writing. Rehat, rehat. Writing what time? Rehat. Oh, nak rehat juga kan? Tak apa. Dia macam ni. Untuk ada kamis tu, katakanlah you antara kalau siapa yang nak buat ni kena bawa lah. Siapa kalau you dah siap consultation dengan I, okay, katakan uh, Aiman dia, dia, dia dah sebab dia dah check banyak kali dengan I. Lepas tu, okay Aiman, uh, so you boleh leave uh, the consultation. Uh, uh, tinggal yang belum lagi lah. Uh, so siapa yang dah siap, boleh balik. Siapa yang siap, boleh balik. Boleh leave the the teams and then masuk uh, kelas uh, Madam Akhmar ataupun Madam Tahira. Uh, so siapa yang nak balik awal, kena buat cepat lah. Boleh macam tu. Boleh, boleh. Make, uh, make sure boleh, uh, boleh, boleh. You, you all uh, postkan benda tu kat meeting chat supaya I boleh evaluate untuk rap chat one. Lepas tu kita kalau sempat mengempat kita boleh boleh buat rap chat tu. Uh. Okay guys, uh, sekejap I tengok attendant eh. You all see ke tak? Tapi you all tak ada yang isi. Ada yang tak isi tu takut. <laughs> 